அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா இருக்கீங்களா இந்த வீடியோவில் ரொம்பவே கிறிஸ்பியான கடலை பருப்பு மசாலா ஸ்நாக்ஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நம்மளோட இந்த சேனல் நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதோட பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இதனால் புதுசாக எப்போ வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணாலும் உடனே எங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் உடனே பார்க்கலாம் முதல்ல கடலை பருப்பு மசாலா உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கடலை பருப்பு எடுத்துக்கோங்க ஒரு கால் கிலோ போல் நான் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சு வச்சுருந்தேன் நம்ம எப்போவும் வடையெல்லாம் செய்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஊற வைப்போமோ அந்த மாதிரி நான் வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் போல் ஊற வச்சுருந்தேன் நீங்கள் வந்து எப்போவும் எவ்வளோ நேரம் ஊற வைப்பீங்களோ அந்த மாதிரி ஊற வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு டவலோ இல்லை கிச்சன் டவல் ஏதாவது ஒன்று வச்சுட்டு அது மேலே இப்படி வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சுக்கலாம் வெயிலெல்லாம் காய வைக்க வேண்டாம் அந்த ப துணி மேலே நம்ம இது எல்லாத்தையும் அப்படியே போட்டுக்கலாம் தண்ணியிலேருந்து எடுத்துகிட்டு இப்படி போடணும் ஒரு காட்டன் துணி மேலே போட்டோம்னா நமக்கு உடனே ஈரம் வந்து இழுத்துக்கும் அதனால தான் நம்ம காட்டன் துணியில் போடுறோம் நீங்கள் கிச்சன் டவல் இல்லை டவல் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை காட்டன் சாரீ அந்த மாதிரி எது இருந்தாலும் அதை வந்து போட்டுக்கலாம் தண்ணியிலேருந்து எடுத்து அப்படியே இந்த மாதிரி போட்டுக்கணும் அவ்வளோதான் இது ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணக்கூட தேவையில்லை நம்ம உடனே செஞ்சிடலாம் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு உடனே இதை வந்து நீங்கள் டைம் கொடுத்து இதை ஆற வச்சு செய்யணுன்னாலும் செய்யலாம் கொஞ்சமாக தண்ணியெல்லாம் லைட்டாக காஞ்ச பிறகு செய்யலாம் ஆனால் இதை வந்து நம்ம உடனே எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்குறோம் அதுக்காக இந்த டவல்லையே இந்த பக்கம் பாதி டவலில் நான் இதை இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் டவலோட இன்னொரு பாதியை இந்த மாதிரி எடுத்து இப்படி மேலே வச்சு சும்மா லைட்டாக இப்படி அமுத்தி விட்டோம்னா போதும் இந்த மாதிரி பண்ணோம்னா ரெண்டு பக்கமும் டவலில் ஈரமெல்லாம் ஒட்டிக்கும் அதுக்கப்புறம் நமக்கு பருப்பு வந்து நல்ல ஈரம் இல்லாமல் வந்துடும் இது ரொம்ப ஈரம் இல்லாமல் இருக்கணும்னு இல்லைங்க இந்த மாதிரி இருந்தால் போதும் சும்மா லைட்டாக நம்ம தொடச்சி எடுக்கணும் அவ்வளோதான் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணி நம்ம செய்ய தேவையில்லை இதை உடனே செஞ்சிடலாம் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவும் போட்டிருந்தோம் அது வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் இதில் நம்ம வேறு மாதிரி செய்ய போகிறோம் இப்போ அவ்வளோதான் இதை உடனே நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் எப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க அடுத்து ஒரு கடாய் அடுப்பு மேலே வச்சுட்டு அதில் நம்ம இதை சேர்த்துடலாம் கடலை பருப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி வதக்கணும்னா சும்மா ஒரு ஒரு நிமிஷத்தில் இது நல்லா அந்த ஈரப்பதம் வந்து இழுத்துக்கும் நம்ம வந்து எண்ணெயே இல்லாமல் செய்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் செய்கிறோம் இன்னொரு வீடியோ வந்து ஆல்ரெடி நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருந்து எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சுது இது வந்து இந்த மாதிரி செய்யலாம் பாருங்கள் ஈரப்பதெல்லாம் நல்லா இழுத்துக்கிட்ட பிறகு இந்த மாதிரி நல்லா இழுத்துக்கிச்சு ஒரு ஒரு நிமிஷத்துலேயே இது நல்லா ஈரப்பதம் இழுத்துக்கும் அப்புறமா இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்க்குறேன் ஏன்னா நம்ம எண்ணெய் சேர்க்காமல் செய்கிறோன்னு சொல்லி வீடியோ பொருள் சொல்லியிருந்தோம் அதனால் எண்ணெய் சேர்க்காமல் நான் நெய் சேர்க்குறேன் நீங்கள் வந்து வீட்டில் நெய் சேர்த்து சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தால் நெய் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை எண்ணெய் வேணும்னா எண்ணெயும் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெயை சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் சும்மா ஒரு ஒரு நிமிஷம் போல் இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் இதில் மிளகாத்தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற போலவும் உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்துடலாம் கலந்துட்டு இந்த இடத்துல நம்ம தட்டு போட்டு மூடி லாஸ்ட்டு சிம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு மூணு நிமிஷம் போல் வச்சுருங்க டோட்டலாக இதை செய்கிறதுக்கு நமக்கு அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷம் ஆகும் ஆனால் நம்ம எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்காமல் இந்த மாதிரி செய்கிறது ரொம்பவே ஈஸியாகவும் செஞ்சிடலாம் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும் நம்ம எண்ணெய் வந்து அதிகமாக சிக்க வேண்டியிருக்காது அதே சமயத்தில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் இருந்தால் போதும் நம்ம உடனே செஞ்சிடலாம் நெய்யோ இல்லை ஒரு ஸ்பூன் போல் இருந்தாலே போதும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு மூணு நிமிஷம் ஆன பிறகு இந்த மாதிரி நல்ல முறுமுறுப்பு தன்மை வந்துடும் இந்த மாதிரி பார்க்குறதுக்கு நல்ல சூப்பராக ஆயிடுச்சு பாருங்கள் மசாலாலாம் நல்லா ஒன்றா சேர்ந்துருச்சு மிளகாத்தூள் உப்பு மட்டும் தான் சேர்த்துருக்கோம் உங்களுக்கு சாட் மசாலா பிடிக்கும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் உப்பு வந்து டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்தாச்சு லாஸ்ட்டாக கருவேப்பில் சும்மா வாசனைக்காக தான் இதை சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி கலந்து வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு கருவேப்பிலையோட வாசனை பிடிக்கும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா பரவாயில்ல பூண்டையும் இடிச்சிட்டு சேர்த்துக்கலாம் வாசனை நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா கலந்துட்டு நம்ம இறக்கிடலாம் கருவேப்பில் வந்து உங்களுக்கு
வீடியோ எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மேலும் இதே போல் இன்னும் போல் டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்குறதுக்காக இந்த வீடியோவை பார்த்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்